హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా దాదాపు మళ్ళీ లేట్ అయిపోయింది వీడియో పెట్టడం ఇక మేము దాట ఇలా లేట్ అవ్వదు ఖచ్చితంగా రెండు రోజులకు ఒక వీడియో ఖచ్చితంగా పెడతాను నేను కొద్దిగా ఫ్రీ అయిపోయాను అనుకున్న పనులు అన్నీ అయిపోయినాయి ఇక మీద నుంచి కంటిన్యూగా వీడియోస్ వస్తాయి మన ఛానల్ మట్టుకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చూడండి మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ వీడియోలో కటింగ్ వీడియో చూసాం కదా బోట్ నెక్ది ఇది స్టిచ్చింగ్ వీడియో అది స్టిచ్చింగ్ చూస్తున్నారు కదా చాలా నీట్గా వస్తుంది ఇది ఇది అంతా ఇన్క్లూడింగ్ పైపింగ్ మొత్తం ఇన్వి ఇన్విజువల్ పైపింగ్ మొత్తం అంతా బోటిక్ స్టైల్లో కుట్టాను చూడండి ఇదంతా ఓకే మనకి ఆల్రెడీ కటింగ్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా దానికి పైపింగ్ కోసం ఇంచు వెలడుపు పైపింగ్ క్లాత్ తీసుకుంటున్నాను మొత్తం మనకు కావాల్సిన ఎంత వెలడుపు ఎంత కావాలో అంతా నేను కట్ చేసి రెడీ పెట్టేసుకున్నాను అంతా మీకు చూపించడం వేస్ట్ కదా నేను చూపించలేదు అలాగే పైపింగ్ రెడీ చేస్తున్నాను ఇది కూడా పైపింగ్ కూడా రెడీ చేసేసాను టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా మీకు ఆల్రెడీ పైపింగ్ వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్లో ఉంటాయి అలా చూడాలి ఉంటాయి చెక్ చేయండి ఒకసారి అలాగే మనకి మనం తయారు చేసిన పైపింగ్ వెలడుపు పావు ఇంచు ఉంచుకొని కట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ తీసుకోండి రైట్ సైడ్ పైకుండేలా పెట్టుకొని మన ఈ రెడీ చేసుకున్న పైపింగు దానికి అటాచ్ చేసుకోండి ఇంక రైట్ సైడ్ మటుకు పై వై పై వైపు ఉండాలి అలాగే రెండింటికి రెడీ చేసుకున్నాను లైనింగ్ తీసుకొని ఇప్పుడు చూడండి సమానంగా సరిపోయింది అలా చెక్ చేసుకొని మధ్యలో పైపింగ్ వచ్చేలాగా లైనింగ్ కింద ఉండి మనం రెడీ చేసుకోండి లోడింగ్ అయిపోతుంది అనమాట పైపింగ్ ఇన్విజువల్ పైపింగ్ అవుతుంది హ్యాండ్స్ కూడా మనం ఏదైతే స్టిచ్చింగ్ వేసుకున్నామో అదే స్టిచ్చింగ్ పైన ఒక కుట్టు వేసుకోండి సరిపోతుంది రెండింటికి కూడా వేసుకున్నాను అలాగే ఖర్చు వచ్చి మనకి లైనింగ్ వైపు కీరుకొని నీట్గా పైన కింద కూడా కీరుకొని ఒకసారి పాదవర్స్ వేయండి సరిపోతుంది కరెక్ట్గా పైపింగు ఆ పాదం వారం ఉండేలాగా పైపింగ్ వేసు స్టిచ్చింగ్ వేసుకొని పైన చూడండి నేను వేసాను అలాగే లైనింగ్ కూడా చుట్టూ రేట్ వచ్చేస్తున్నాను మీకు షార్ట్ కట్లో చూపించేస్తున్నాను టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది లేకపోతే రెండు కూడా రెడీ చేసుకున్నాను హ్యాండ్స్ చూడండి ఎక్కడికక్కడ మనం కాటలు పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనకి ఎక్కడికక్కడ సరిపోవడానికి ముందు ఇయే చూసుకోవాలి మనం కటింగ్ కటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా పెట్టుకుంటాం అలాగే సైడ్ జాయింట్లు సమానంగా రావాలంటే ఇవి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ రెండు ఫోల్డ్ ఆ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ వరకు ఫోల్డ్ చేసుకొని సమానంగా వచ్చిందో చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఏదైనా కొంచెం ఎక్కువ వచ్చి ఉంటే కనుక చూసుకోవాలి చూడండి రెండు రెడీ చేసేసాను నీట్గా లోడింగ్ పైపింగ్ వచ్చేలాగా అలాగే ఫ్రంట్లో సైడ్ పీసులు తీసుకోండి లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకోండి నేను దీన్ని గొమ్మతో అటాచ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇన్విజువల్ పైపింగ్ వేయాలి కదా అని నేను గొమ్మతో అటాచ్ చేయకుండా మిషన్ మీదే అటాచ్ చేస్తున్నాను లేదంటే గొమ్ గొమ్మతో అటాచ్ చేసేస్తాను చూడండి ఇలా మనం ఎదురు బదురు అలా పరుచుకొని నీట్గా లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకోండి అలాగే రెండు పీసులు లైనింగ్ బ్యాట్ వచ్చేసుకొని నీట్గా ఎక్స్ట్రా ఉన్న కొచ్చు అంతా కటింగ్ చేసుకోండి మనకి ఎక్కడికక్కడ కోటలు ఉంటాయి కదా కోటలు పెట్టేసి చూడండి నేను రెండు రెడీ చేసేసాను సైడ్ పీసులు రెండు కూడా అలాగే ఇప్పుడు ఫ్రంట్లో మిడిల్ పీస్ ఉంటుంది కదా మిడిల్ పీస్ తీసుకొని మనకి కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పైపింగ్ ఆ పైపింగ్ని సమానంగా అటాచ్ చేసాను సమానంగా వెటాచ్ చేయండి లైనింగు సాకూడదు అలాగే పైపింగ్ క్లాత్ కూడా పైపింగ్ కూడా సాకుండా ఎక్కడికక్కడ కూర్చోబెట్టుకొని మనం ఏదైతే రౌండ్ తీసామో ఆ రౌండ్ షేప్లోనే వెళ్తూ నీట్గా అద్దుకోండి చూడండి నేను ఈ వేలతోటి కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాను పైపింగ్ని అలాగే పైపింగ్ని వేలతోటి పెట్టుకొని అలా కూర్చోబెట్టుకొని అటాచ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది రౌండ్ అంతా కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ తీసుకొని 
ఒరిజినల్ రైట్ సైడ్ పైకి ఉండాలి మనం పైపింగ్ టచ్ చేసిన పీసు రెండింటికి మాయన్లో ఉండాలన్నమాట లైనింగ్కి ఒరిజినల్కి చూడండి నేను అలా పెట్టాను అలా పెట్టుకొని మధ్యలో గుండు పిన్నెట్టుకొని నీట్గా అటాచ్ చేసాను స్పీడ్ పెట్టేసాను ఎందుకంటే లేట్ అయిపోతుంది బాగా ఎక్కువ లెంత్ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుందని స్పీడ్ పెట్టేసాను చాలా చోట్ల స్పీడ్గా పెట్టాను నీట్గా దాంతో సమానంగా కొచ్చదాయి కొట్టేసుకొని కాటలు పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా కాటలు పెట్టి నీట్గా ఒకసారి కీరుకోండి మన లైనింగ్ వైపు ఖర్చు పెట్టుకొని కీరుకొని పైకి పై నుంచి కినారి కుట్టేసి సరిపోతుంది పైపింగ్ పక్క ఉంట అంటే ఒరిజినల్ క్లాత్ మీద పడాలి పైపింగ్ మీద పడకూడదు చూసుకోండి ఇంతే ఇన్క్లూడింగ్ పైపింగ్ బోట్ నెక్ వేసుకోవడం సుటూరు లైనింగ్ అటాచ్ చేసి ఒరిజినల్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఒరిజినల్ అంతా తగ్గొట్టేయండి సరిపోతుంది అదే మనం దీని లైనింగ్ గొమ్మతో అటాచ్ చేసి ఉంటే కనుక ఇలా మనం ఇన్విజిబుల్ పైపింగ్ వేసుకోవడం కుదరదు అందుకనే నేను ఇలా చేశాను అనమాట అదే లైనింగ్ అటాచ్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రా ఉన్న లైనింగ్ కూడా కట్ చేస్తాను మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సైడ్ పీసులు దాని పైపింగ్ వేసుకోండి అంటే ఇది ఫ్రిన్సెస్ కట్లో కూడా పైపింగ్ వేస్తున్నాను చూడండి రెండింటికి వేస్తాను ఇప్పుడు సెంటర్ పీస్ ఉంది కదా ఆ సెంటర్ దానికి రెండు పీసులు అతుక్కోండి సరిపోతుంది మనం ఏదైతే పైపింగ్కి స్టిచ్చింగ్ వేసామో అదే స్టిచ్చింగ్ మీద వేసుకోండి సరిపోతుంది చూసుకోండి సమానంగా సరిపోతుందా లేదో మనం కటింగ్ చేసుకున్నప్పుడే చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఓకే అలాగే రెండు అతికేసాను చూసారు కదా లోపల సైడ్ ఓవర్లక్ కూడా చేసేసాను అలాగే పైపింగ్ ఆల్రెడీ నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ పైపింగ్ వేసేస్తున్నాను కింద సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ తగ్గొట్టేసుకొని నీట్గా మాట తిట్టేసుకోండి నీట్గా ఒకసారి పై నుంచి కీరుకోండి కీరుకోకపోవడం వల్ల ఏంటంటే సీనియర్స్ అయితే వేయచ్చు కీరుకోకపోతే పైపింగ్ క్లాత్ పైకి ఎక్కేస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఫ్రంట్లో అయితే రెడీ అయిపోయినాయి నీట్గా ఫ్రంట్లో పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు బ్యాక్ తీసుకోండి బ్యాక్ ఒక లైనింగ్ తీసుకొని మనం ఇందాక ఫ్రంట్గా అయితే ఎలా అటాచ్ చేసాము సాగకుండా లైనింగ్ సాగ సాగకూడదు అలాగే పైపింగ్ క్లాత్ కూడా సాగకుండా నీట్గా వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇక్కడ కరెక్ట్గా కార్నర్లో నెక్ మోడల్ ఉంది కదా ఆ కార్నర్లో ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి కరెక్ట్గా ఆ మార్క్ దగ్గరే సూది కిందకి నీడిల్ కిందకి దింపి అప్పుడు టర్నింగ్ తిప్పుకోవాలి మనం పైపింగ్ అప్పుడు పాయింట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ పైపింగ్ని జస్ట్ జాగ్రత్తగా టర్నింగ్ కరెక్ట్గా నీట్గా తిప్పుకోండి ఒకసారి ఆ టర్నర్ స్కూల్ పెట్టుకొని ఆ క్లాత్ని ఇలా జరుపుకుంటే ఆటోమేటిక్గా టర్నింగ్ తిరిగిపోద్ది చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఎందుకంటే నెక్ లైనింగ్ సాగిపోతుంది లైనింగ్ బాగా పలుచుకుంటుంది కదా సాగిపోతే మనకి నెక్ సాగిపోయి మనం తీసిన షేప్ కాకుండా వేరే షేప్ వచ్చేస్తుంది సాగకూడదు అనమాట సాగకుండా నీట్గా వేసుకోవాలి అలాగే పైన పైన బోట్ బోట్ నెక్ కూడా వేసేయండి ఈ ఊక్స్ పెట్టి కింద ఈ మిడిల్లో కూడా ఊక్స్ పెట్టి వస్తుంది అనమాట రెండు పట్టీలు వస్తాయి వీటికి ఊక్స్ పెట్టి తోడు పట్టీలు కూడా రెండు రెండు వస్తాయి మధ్యలో మనం ఏ రింగ్ రింగ్ కానీ బటన్ కానీ ఏమి వేయట్లేదు మీరు ఈ జాతి వేసుకుంటారని దీనికి స్పీడ్ ఎట్టకుండా నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట ఓకే ఎక్కడ కూడా సాగలేదు చూసారు కదా సేమ్ నేను రెండు వేసేసాను అలాగే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ తీసుకొని రైట్ రైట్ సైడ్ పైకి ఉండేలా చూసుకొని మనం దానిపైన లైన్ పెట్టుకొని 
మనం ఏదైతే కుట్టే స్టిచ్చింగ్ వేసామో అదే స్టిచ్చింగ్ పైన స్టిచ్చింగ్ వేసేయడమే ముందుగా ఏం చేయాలంటే నీట్గా సమానంగా పరుచుకొని మనం గుండు సూదులు ఉంటాయి కదా ఆ సూదులు పెట్టి కొంచెం కథల కంట పిన్నులు పెట్టేసుకోండి సరిపోతుంది అంతే పిన్నులు పెట్టేసుకొని మనం ఏదైతే స్టిచ్చింగ్ వేసామో ఆ స్టిచ్చింగ్ పైన స్టిచ్చింగ్ వేసుకుంటూ వచ్చేసింది జాగ్రత్తగా కొద్ది ఓపుగ్గా చూడండి ఓపుగ్గా చూస్తే మీకు వేసే చూస్తున్నప్పుడు ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది ట్రైలింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకైనా కొద్దిగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకైనా ఇంతేనా అనిపిస్తుంది వేసినప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అదే మీరు స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా నేను ఎలా వేస్తున్నాను చూస్తే కనుక మీకు వేసినప్పుడు కొద్దిగా కొన్ని ఫ్రీ అవుతుంది అన్నమాట అదే చూసిందే కదా మనం ఇంకా దీన్ని స్కిప్ చేయచ్చు ఎందుకులే అనుకుంటే కనుక మీకు తెలియదు నేను నా వేళ్ళు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాను చేతులు ఒకటే కాదు నా వేళ్ళు కూడా వాటిని పట్టుకుంటూ ఉంటాయి చూస్తూ ఉండాలి అవి కూడా మీరు గమనించండి పిన్నులు తీసి మనం సమానంగా కట్ చేసి కోడలు పెట్టుకోండి చాలామంది చూ కుట్టడం చూడండి అంటే ఆ పాదం వంక ఇట్లో చూస్తారు అవి కాదు చూడవలసింది మన కుట్టే వాళ్ళు ఏళ్ళు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చూడాలి చూడండి సెంటర్లో కాట్ పెట్టాను మిగతా అన్నీ కూడా కాటలు పెడుతున్నాను కరెక్ట్గా మనకి ఎక్కడైతే టర్నింగ్ ఉందో ఆ టర్నింగ్లో కుట్ తెక్కంటే కాట్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు తిరిగేసేయండి ఒకసారి నీట్గా కీరుకోండి ఒకటి నేను మీకు కీరుకోవడం చూపిస్తున్నాను తర్వాత నేను ఐరన్ చేస్తాను వీటిని మీరు ఐరన్ బాక్స్ లేని వాళ్ళు ఎంత నీట్గా కీరుకోవాలన్నది మీకు ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు ఓపిక్గా చూడండి కొద్ది టైం పెట్టినాయి కానీ లైనింగ్ వైపు కీరుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత ఒరిజినల్ వైపు కూడా కీరుకోండి ఈ కీరుకోకపోవడం వల్ల ఏం అయిపోద్దంటే పైపింగ్ మీదకి ఒరిజినల్ ఎక్కేసి మనం పైపింగ్ చేసిన క్లాత్ కనపడదు అలాగే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి మనం నెక్స్ట్ ఒక స్టిచ్చింగ్ వేయాలి అక్కడ ఓకే మొత్తం అంతా కీరుకున్నారు కదా నేను ఆల్రెడీ రెండు వేసాను చూడండి రెండు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దీనికి స్టిచ్చింగ్ వేద్దాం కినారి పైపింగ్ పక్క ఉంటే వేసుకోండి పైపింగ్ మీద వేయకండి ఓ పక్కన పైపింగ్ ఉండడం వల్ల పాదం గెంటేస్తూ ఉంటుంది సమానంగా నీట్గా పట్టుకొని వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో మనం ఆల్రెడీ ఇందా మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడే ఒక స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి పైపింగ్కి కింద ఒక స్టిచ్చింగు పైపింగ్ మీద పైపింగ్ అవతల స్టిచ్చింగు పైపింగ్ అవతల స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి అన్నమాట జస్ట్ నీడిల్ గుచ్చి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి అదరకు వచ్చేయడమే మీకు అయ్యిందో చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా కనబడుతుందో లేదో ఇలా వేయడం వల్ల ఏంటి యూజ్ అని అనిపిస్తే కనుక మీకు ఆ పాయింట్ మనం ఏదైతే పాయింట్ పెట్టామో ఆ పాయింట్ కరెక్ట్గా తేలుతుంది అనమాట లేదంటే అక్కడ రౌండ్ సర్కిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు రెండు వేసాను నేను స్టిచ్చింగు లైనింగ్ వే టచ్ చేసేసాను ఆల్రెడీ కటింగ్ కూడా చేసేసాను చూడండి ఫ్రంట్లో బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ ఓపెన్ కదా సరిపోయినాయి లేదని కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సమానం సరిపోయినాయి అలాగే నేను రివర్స్లో పెట్టి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను అన్ని సమానంగా వచ్చినాయా లేదని ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఊక్స్ పెట్టి కట్టుకోండి ప్రతిసారి మీకు రెండున్నర చెప్తా ఉంటాను ఇది దీనికి రెండు బాగు తీసుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే పట్టి చిన్నది ఉంది బాగానే చిన్నది ఉండడం వల్ల మరీ ఎక్కువ ఎలాడ పనిపిస్తే నీట్గా ఉండదు అన్నమాట చూడడానికి లుక్ అనిపించదు ఏ సైజుకి తగ్గట్టు ఆ సైజుకి కట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇదంత అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని నేను కొద్ది స్పీడ్ పెట్టేశాను చూడండి రెగ్యులర్ మనం తా ఊక్స్ పెట్టి తోడలు పెట్టి కట్టడం రెగ్యులర్ ఇది ఒకటి కనుక నేర్చుకుంటే మీకు మంచి ఫినిషింగ్ వస్తుంది అన్నమాట ఊక్స్ పెట్టి తోడ పట్టి కట్టడం నేను రెగ్యులర్గా అలాగే కడతా ఉంటాను దేనికైనా సరే కంపల్సరీ పై కుట్టేసినప్పుడు ఒరిజినల్కి లైనింగ్ కూడా కపడేలాగా వేస్తాను ఊక్స్ పెట్టి 
అలాగే దీనికి కూడా సమానం కట్టుకోండి చూడండి రెండు సమానం సరిపోయినలా చెక్ చేస్తున్నాను వీడియోని మటుకు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి చూడండి ఒకసారి మనకి వర్క్ వచ్చిందంటే తర్వాత ఇంకా మనం వీడియో చూడకపోయినా మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని మనం నేర్చుకునే వరకు కూడా వీడియో స్కిప్ చేయకుండా నీట్గా నేర్చుకున్నప్పుడే స్టార్టింగ్లో నీట్గా నేర్చుకున్నామంటే మనకి లైఫ్ లాంగ్గా వర్క్ ఉండిపోతుంది అన్నమాట ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు తాళ్ళు పట్టీకి సేమ్ అలాగే తీసుకున్నాను నేను రెండు పాతికి తీసుకున్నాను లైనింగు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ అమ్మో పాతిక ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను ఎక్స్ట్రా ఉన్న తగ్గొట్టేసి ఇప్పుడు తాళ్ళు పట్టీ కట్టేయండి సరిపోతుంది ఏ అర్థం అవుతుందో లేదో ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు కదా మనం రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు అని స్పీడ్గా పెట్టేసాను లేదంటే వేరే వేరే ఇంకా వేరే బ్లౌజులకి కుట్టినీ ఉంటాయి కదా వాటిలో చూడండి ఒకవేళ ఈ స్పీడ్గా అర్థం అవ్వకపోతే కనుక ఈ చాలామంది మడిసి జస్ట్ పైన స్టిచ్చింగ్ వేసేస్తారు అలా వేయకూడదు కంపల్సరీ ఇలా తిరి లోడింగే చేసుకోవాలి వీటిని కూడా ఆ పక్కన ఈ పక్కన క్లోజింగ్ లోడింగ్తో చేయాలి ఇలా లోడింగ్ చేసినప్పుడే నీట్గా ఖర్చులు కట్టి బయటికి రాగానే నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట చాలామంది ఏమని చేస్తారంటే జస్ట్ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి పైన కుట్టేసేస్తారు అలా వేయకూడదు ఖర్చులు ఏమైనా వస్తుంటే నీట్గా కత్తిరితోటి లోపలికి గెంటుకోండి సరిపోతుంది లేట్ అవుతుందని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు నేను నాకు అర్థమవుతుంది ఇక అంచు ఖచ్చితంగా వీడియోస్ మీకు రెగ్యులర్గా చేస్తాను నన్ను కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేసి వీడియోని లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం చేయండి నేను రెగ్యులర్గా ఖచ్చితంగా వీడియోస్ పెడతాకి ట్రై చేస్తున్నాను నేను అనుకున్న పనులన్నీ అయిపోయినాయి కొంచెం కొంత ఫ్రీ అయ్యాను ఈ కాంచి రెగ్యులర్గా మ్యాక్సిమం వీక్లీ త్రీ వీడియోస్ అయినా తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే తాళ్ళు పట్టి ఉక్స్ పట్టీలు కూడా అయిపోయినాయి చూసారు కదా అయ్యే సమానంగా వచ్చినాయా లేదని చెక్ చేస్తున్నాను నేను అంతే పాప చిన్నదే కాకపోతే వాళ్ళు మోడల్ ఇచ్చారు పెద్ద హోల్ పెద్దదే పెట్టమన్నారు అందుకని అంత పెట్టాను లేదా అంత అవసరం లేదు ఈ పాపకి జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ నడిమే థర్టీ ఏమో జస్ట్ దానివల్ల అంత అవసరం లేదు కానీ వాళ్ళ మోడల్లో అలా ఉందా మాకు అలా కావాలన్నారని అంత పెట్టాను మేడం ఇంకా బ్యాక్ డాట్స్ పెట్టేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ పైపింగ్ వేయండి చూడండి పట్టీలు లెంత్ కరెక్ట్గా సరిపోతున్నాయి లేదా అని మార్క్ పెట్టుకోండి పైపింగ్ వేసుకున్న మటుకు మార్క్ పెట్టుకోండి ఓకే నేను ఆల్రెడీ పైపింగ్ తయారు చేసాను పైపింగ్ వేసేస్తాను ఒకటి రెండు చాలా చూసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ హెచ్ తగ్గులు ఒక్క జస్ట్ ఒక్క పాయింట్ వచ్చినా కానీ తేడా తెలిసిపోద్ది అనమాట పైగా బ్యాక్ కదా ఓపెన్ అసలు తేడా రాకూడదు ఫ్రంట్ అయితే జస్ట్ ఒక పాయింట్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ బ్యాక్ సైడ్ అసలు ఏ మాత్రం తేడా రాకుండా ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకొని లెంత్లు సరిపోయి చూసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు తీసుకొని మడతెట్టుకోండి కరెక్ట్గా ఆపించి ఉంచుకొని మడతెట్టుకోండి ఆపించి అయితే కరెక్ట్గా వెళ్తుంది ఓకే అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది 
అలాగే ఇప్పుడు సాల్ట్ జాయింట్ లాగా తీసుకోండి చూడండి నేను శంఖ వైపు నుంచి మొదలు పెట్టాను కరెక్ట్గా ఎందుకంటే నెక్ వైపు నుంచి మొదలు పెట్టామంటే కనుక ఆ రెండు పైపింగ్లు ఉండడం వల్ల ఒకటి హెచ్ తగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా రెండు కూడా శంఖ వైపు నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఈ రెండు సమానంగా పట్టుకొని చూసుకోండి సరిపోతుంది మన నెక్ వైపు నుంచి మొదలు పెడితే అక్కడ పైపింగ్ ఉండడం వల్ల ఆ రెండు దళసరైపోయి ఏదో పక్కకు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట రౌండ్లు రెండు పైపింగ్ తోడ థ్రెడ్ రౌండ్గా ఉంటుంది కదా ఆ రౌండ్లు రెండు సమానంగా కూర్చోవు అన్నమాట దానికోసమనే ఈ సోలర్ జాయింట్ సరిగ్గా కలవు అందుకని ఏం చేయాలంటే మనం శంఖ వైపు నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి రెండు షోల్డర్ జాయింట్లు కూడా చూడండి నేను ఓవర్లెక్ కూడా చేసుకున్నాను రెండు అతికేసి బ్యాక్ సైడ్ ఖర్చు పెట్టుకొని కీరుకుంటున్నాను దానికి బ్యాక్ సైడ్ ఖర్చు పెట్టుకొని ఒక్క స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవడం జరిపోతుంది అది ఇంకా బ్యాక్గా ఉంటుంది ఫ్రంట్కి రాదు అలాగే రెండో పక్కన కూడా వేసుకోండి ఓకే బాడీ అయితే తయారైపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్లో హ్యాండ్స్ తీసుకోండి మనం ఫ్రంట్ నుంచి హ్యాండ్ వేయాలి ఒకసారి కూల్చుకోండి సరిపోయిందో లేదో కరెక్ట్గా సరిపోయింది చూడండి గుంట ఫ్రంట్గా ఉండాలి మనం తీసుకున్న గుంట హ్యాండ్స్ తీసుకుంటాం కదా అలా తీసుకుంటూ ఫ్రంట్ కట్టుకొని మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి హ్యాండ్ వేసుకున్నాం చూసుకోండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా అసలు హ్యాండ్ సాగ తీయకూడదు అలానే బాడీ కూడా సాగ తీయకూడదు రెండు కూడా సమానంగా పట్టుకొని మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాటలు పెట్టుకుంటాం కదా శంఖ దగ్గర ఆ రెండు కాటలు కూడా కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి అలాగే ఓ పక్కన వేసిన తర్వాత రెండో పక్క మళ్ళీ భుజంకాయని స్టార్ట్ చేయండి దీన్ని కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఇది కూడా స్పీడ్ పెట్టలేదు సమానంగా అడ్జస్ట్మెంట్ సమానంగా చూసుకొని ఎక్కడ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకోవాలి అయ్యో సాగిపోయింది ఏదో ఒకటి సాగు తీసేద్దామని భుజము లేకపోతే హ్యాండ్స్ సాగు తీయకూడదు ఎక్కడ ఏ భాగంలో ఉన్నదో ఆ భాగంలో కూర్చోబెట్టుకుంటేనే హ్యాండ్ నీట్గా ఉంటుంది శంఖలో ముడతలు రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే చూడండి వేసాను అయిపోయింది దీనికి రెండు గుట్టు కూడా వేసాను ఆల్రెడీ రెండు హ్యాండ్స్ అతికేసాను ఇంకా మీకు క్యాండే కరెక్ట్గా చూపించాను ఇంకో రెండు హ్యాండ్స్ చూపించలేదు చూడండి ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్లు అతుకుతున్నాను హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చి ఎందున్నారా అందులో సగం నాలుగు బాతి పెట్టుకున్నాను చూసుకోండి హ్యాండ్ దగ్గర ఇందాక మనం ఆల్రెడీ హ్యాండ్ని సమానంగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఏదో కొంచెం ఎక్కువ దగ్గులు ఉంటే అక్కడే సరి చేసుకోవాలి అది సరి చేసుకున్నాం కాబట్టి సమానంగా మ్యాచ్ చేసుకుంటూ సెంటర్ జాయింట్లు రెండు కూడా సమానంగా చూసుకొని వేసుకోండి ఓకే రెండో సైడ్ కూడా అతికెత్తాను చూ చూడండి మ్యాచింగ్ అయింది హ్యాండ్ జాయింట్లు కరెక్ట్గా మ్యాచింగ్ అయింది సేమ్ అలా చూసుకోవాలి మేడం అలాగే రెండు సైడ్లు కూడా అతికేసాను రెండు సైడ్లు అతికేసి ఒకసారి ఒక్కొక్క కుట్ట వేసుకోవాలి మన నడుమ ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇంచులు రావాలి ఏమైనా ఎక్కువ వచ్చిందో తక్కువ వచ్చిందో కొలుద్దాం ఇరవై నాలుగున్నర పాయింట్ వచ్చింది చూసుకోండి ఇరవై నాలుగున్నర పాయింట్ వచ్చింది మనం ఆల్రెడీ రెండు ఒకసారి బ్యాక్ లెండ్ ఉన్నాయి కదా పట్టి తీసి తాళ్ళు పట్టి తీసి సమానంగా రాకపోతే ఏది తక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చిందో ఆ వైపే ఈ ఎక్స్ట్రా ఆఫ్ ఇంచ్ వచ్చింది కదా ఆఫ్ ఇంచ్కి ఒక పావు ఇంచ్ వెలాడుపు అంటే రెండు వైపు తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ పావు ఇంచ్ వెలాడుపు వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా ఇరవై నాలుగు వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్గా మనకి ఆ లెవెల్లో ఆ శంఖ వరకు లెవెల్ చేసుకోండి అంతే ఇంకా ఉన్న తర్వాత ఇంకా ఎక్స్ట్రా మూడు గుట్లు వేయాలి మూడు కాదు రెండు వేయండి మొత్తం మూడు రావాలి సైడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం నడుము ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా వేసాం కాబట్టి అది నాలుగోది అవుతుంది అది కాకుండా ఇంకా మూడు మొత్తం మూడు రావాలి రెడీ 
మూడు వేసుకున్న తర్వాత శివరాకర్లో మనం ఈ రెండు కూడా కలిపి స్టిచ్చింగ్ వేయండి ఓవర్లక్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఇది ఈ స్టిచ్చింగ్ వల్ల యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీలు గట్టా రాకుండా ఉంటాయి అంతే నేను రెండు బతికేసాను ఓవర్లక్ కూడా చేసుకున్నాను చూడండి ఫినిషింగ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి సైడ్ జాయింట్లు స్టిచ్చింగ్ ఫ్రంట్లో బ్యాక్ సైడ్ ఎన్ని చూసుకోండి ఒకసారి మీరు స్టిచ్చింగ్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి మీరే చూసి కామెంట్ చేయండి నీట్గా ఉందా లేదా అన్నది అలాగే మన మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్